Hello guys! Welcome back to my channel. Today's video, it's all about my makeup favorites. So, ito yung mga products na nagustuhan ko for the month of February. So, let's go ahead and begin with the video. Guys, for the month of February, honestly, hindi ako masyadong um, like, explore ng mga makeup kasi nga meron akong pimples sa mukha. And right now, hindi na siya masyadong obvious. Medyo gumaling na siya. Pero, you will still see it kapag wala akong makeup. Buti ngayon, medyo maganda yung base na gamit ko today. Pero, yeah. Ngayon, pwede na tayong mag-film ulit and mag-explore ng mga bagong products. Pero yeah, let's go ahead and begin with moisturizer. So, for February, nagustuhan ko tong moisturizer na to. This is from the brand 4th Ray Beauty and this is the Daily Facial Moisturizer. Kaya tinawag na the daily kasi pwede mo siyang gamitin araw-araw. And ginagamit ko to bago ako maglagay ng makeup. Usually, ako yung tao na super tamad maglagay ng moisturizer. Pag naging makeup ako, diretso primer ako, tapos foundation. Masa nga, foundation na kaagad. Pero, nagustuhan ko siya kasi nga, diba, sobrang dry lake din ng face ko. So, kailangan ko din mag-moisturizer bago ko mag-makeup. And, nagkanda nung lapat niya sa face ko kasi meron siyang velvety na finish. Kapag nag-sink in na siya sa pores mo, parang nagkakaroon ng smooth canvas yung aking face bago ko maglagay ng makeup. So, I love this. And, sobrang bango din niya. Amoy siyang Sabi kasi amoy siyang lychee, pero para sa akin amoy siyang marshmallow. Ewan ko kung ako lang, pero I super love this one. Now for primer, kung meron kayong kagaya kong problema sa aking ilong, na parang pag nagligay ng foundation, parang after ilang minutes mapapansin nyo na parang sinisip-sip nung pores ko yung foundation. Tapos nagkakaroon siya ng bilog-bilog. Ganon. Ganon yung problema ko sa aking ilong. <laughs> And ang solusyon ko doon is mga pore filling na primer. And I've been loving this one. This is from the brand The Saem. Perfect pore primer. Nakakoto sa isang subscription box ko rin. Na subscription box. And oh my god. Alam niyo ba kung ano kagaya nito? Kung familiar kayo dun sa cut favorite na Maybelline pore eraser. Nahulog siya. So kung familiar kayo dun sa Maybelline pore eraser, ganun na ganun yung itsyo tura niya. Yung tura niya is parang yung silicone na transparent. Yun. Ganun na ganun siya. And hindi ko alam kung ano yung mas affordable kung yung Maybelline or itong Desain. Pero at least nakahanap ako ng alternative. Ayan. Hindi ko na alam kung ano talaga mas mura. Pero yun. Sobrang gusto gusto ko siya. Hindi ko na siya ginagamit sa ilong ha. Pati dito sa sides ng aking eh, cheeks. Yun kasi yung parts na marami akong malalaking pores. So yeah. Very helpful siya. Kung meron kayong mga large pores, kagaya ko. Unfortunately, wala akong bagong foundation na na-discover for February, but meron akong dalawang concealer na si-share ko sa inyo na sobrang nagustuhan ko. First is itong Dose of Color Meet Your Hue na concealer. I love this one. It reminds me of the Jouer concealer, pero mas hydrating yung Jouer. Ito medyo um, matte siya ng kaunti, pero ang ganda niya kasi na-hide niya talaga yung aking under eye area. Hindi siya nagkikrease sa akin, which I like. And kahit hindi mo na siya iset ng powder, Okay na okay siya. But kung gusto niya naman ng concealer na hydrating, but nandun pa rin yung kanyang coverage, ito, bago ko na-discover, this is from Dal 10 Beauty Dal Skin TCE Concealer. Nakaka-brighten talaga siya ng under eye area. And at the same time, nakaka-color correct siya. So, kung meron kayong dark under eyes, mm, ito, I love it. Super love it. And yeah, bagong product na na-discover ko for this year, Dal 10 Beauty. And in fairness, mm, talagang na-amaze naman ako sa kanya. Wala ako na-discover na bagong favorite for a loose powder or setting powder but sobrang nagustuhan ko tong Jacqueline Cosmetics na luminous powder in the shade Do Me. Ito yung mga powder na hindi ko masasuggest na gamitin yung pang set na buong face kasi sobrang kikintab yung mukha nyo. So, para sa akin, para siyang um, highlighter pero powder. Hindi ko magalap ko parang siya explain. Pero ginagamit ko lang to sa aking under eye area pag gusto kong ma-smooth out pa yung pores ko para maging Hindi ko kasi ma-explain. Para siyang yung... Yung hourglass na ambient lighting powder. Pero in a loose powder form. Parang ganun siya. So, I love using this aking area na to. Sometimes sa aking t-zone. So, it's something na parang um, pampakinis. Parang ganun siya. Pero hindi talaga siya setting powder. For highlighter, guys. Na-discover ko tong highlighter na to. Dahil nangangal ko lang ng aking drawer. So, na-open ko yung aking Kylie Cosmetics na drawer. And nakita ko to. Meron pala ako nito. I've had this for a while na. Siguro mga... 2 years or more than 2 years na. And ngayon ko lang siya ginamit. Ito yung kanyang loose highlighter and ang shade nito is Queen. I think ito yung part ng kanyang uh, birthday collection or Valentine's. I think Valentine's kasi pink eh. Hindi <laughs> ko na matandaan pero sobrang ganda niya. Actually natapon siya sa kamay ko and as you can see parang meron siyang wet 
na finish, yun yung maganda sa kanya. Yun nga lang, kapag um, nilagay mo siya sa yung um, cheeks, makikita mo na parang naghihiwa-hiwala yung kanyang, um, yung pagka-loose niya. Parang makikita mo talaga na, oh my God, parang naghihiwa-hiwala siya. So, ang suggestion ko is, tunawin nyo muna siya ng facial spray or ng setting spray. So, what I do is, I get a brush, spray ko siya, tapos dip ko, and then nalay ko siya. So, natutunaw siya, pero kapag nilagay mo siya, nang ganun lang, parang masyado mo may kita na talagang nahuhulog siya. So, may tendency na magkalat siya. So, I suggest na basahin niyo muna yung brush niyo. Pero sobrang ganda niya. Ayan, no? Oh my God. Sobrang wet looking ng highlighter na to. For mascara, guys, alam niyo naman, napaka-picky ko when it comes to mascara. Kasi, ang favorite ko talaga is yung Tribe Cosmetics. Pero ito, narecommend sa akin ito ni Sis Marielle. And guys, maganda siya. Nakakabigay talaga siya ng length. Nakakapapavolumize siya ng maliliit kong pilik mata. But, kung pawisin ka, may tendency na mag-smudge to. Lalo na mag-transfer sa yung lower lashes. So, yun lang yung ayoko dito. So, sana maglabas sila ng waterproof na version na to. Bibilin ko talaga yun. For blush, guys, I have to give a shout out dito sa Buxom na blushes. Ang nakuha kong una noon or last month na favorite ko sa itong Mykonos and bumili ako ng isa pang shade which is itong Ibiza. Medyo fuchsia pink yung dating niya and itong Mykonos is parang peachy naman. Pero sobrang ganda nila guys. I'm planning to get yung dalawa pang shades niya kasi nakita ko na available na to sa loob ng days sa next sa amin. So sobrang discounted yung price niya and walang tax. So I'm planning to buy them all. So yeah. Gusto ko lang shout out ulit itong blush na to. Now for eyeshadow guys, sabi ko nga sa inyo, tinatry kong gamitin lahat ng eyeshadow palettes ko every day. And of course, meron ako mga na discover na bagong favorites or mga naging favorites ko. Alam niyo yun? So, eto, pakita ko sa inyo first yung aking matagal ng eyeshadow and na-discover ko ulit na sobrang nagustuhan ko ulit. So, this is from the brand Jouer. This is the Ultra Foil Eyeshadow Palette. Oh my God, guys. So, mahilig kayo sa mga metallic, sa mga foiled na eyeshadow. Magugustuhan nyo to. I'm gonna try to swatch some of the shades. So, I have here parang itong blue na shade. Parang iridescent na blue. Oh my God. Sobrang ganda niya. Ito yung favorite ko na shade kasi mahilig ako sa mga goldish na eyeshadow. Ayan. ba diba, foiled na foiled sila. I love it. And hindi mo na kailangang basain Oh my God, ang ganda nito. Parang pwede siyang gamitin na highlighter. Tingnan nyo! So, yun nga, sabi ko, hindi mo na kailangang basain pa yung mga brushes mo kasi talagang sobrang ganda nila battery and sobrang pigmented ng eyeshadow na to. Yun nga lang, kailangan mo pa rin gumamit ng matte na shades. Like ako, for example, gusto kong gumagamit muna ng matte na shades sa aking um, crease and then lalagyan ko nitong mga fold na eyeshadow. And ang ginagamit kong eyeshadow palette is itong Pro Fusion Nude Eyes Eyeshadow Palette. Sobrang ganda nito. Hindi ko in-expect na magugustuhan ko siya. Pero itong mga shades na to, it's something na magagamit mo talaga on a daily basis. ba diba? Parang go-to palette ko to. And pati yung mga metallic shades niya, sobrang na-amaze din ako. Hindi mo na rin kailangan basain yung brushes mo. Sobrang ganda nila. And oh my god, sobrang affordable din ito. Um, available na siya sa Target and Walmart. For setting spray guys, nagkita nyo na ito palagi sa aking vlog. Ito yung aking favorite. This is from Fenty Beauty and sobrang ganda ng spray niya. Amazing. Hindi siya spray na parang any other spray. Talagang para siyang mist. Ayan. Oh my God. Sobrang refreshing niya and sobrang bango din niya. Um, it's a dewy setting spray pero hindi siya kadui kagaya ng ano ba, like yung um, Tatcha na setting spray, hindi siya ganun ka-dewy. So, I think kung meron kang um, oily na skin, mag-work pa rin sa'yo itong setting spray na to. For skincare, guys, na-discover ko itong product na to. This is the Tony Moly Egg Pore Tightening Cooling Pack. And lately kasi sobrang annoyed ako sa aking large pores. Feeling ko yun yung cause ng aking breakout. Kaya ako nag-breakout. So, kailangan kong linisin yung aking pores. Kailangan ko rin siyang paliitin para hindi pumasok yung mga dirt and bacteria, kung ano man. So, yun. Na-discover ko to sa isang K-Beauty box, yung Beautique Monthly. And yun, ginamit ko talaga siya kaagad kasi sabi ko, kailangan ko to. So, nung unang try ko sa kanya, na-amaze ako kasi, guys, naramdaman ko talaga na parang nag-tighten yung aking face. Alam niyo yung feeling na ganun. Ang hindi ko yung nagustuhan sa kanya is medyo drying siya. So, ginamit ko siya like for two straight days, magkasunod na araw. Tapos, 
the following week ulit, this week. So, gagamitin ko siya tonight and hopefully talaga makita ko agad yung result. Pero gusto ko yung feeling na parang at my first try, parang feeling ko sumikip talaga yung pores ko. And at the same time, parang naging lumini siya. So, yeah. Let me know kung na-try nyo na to kasi so far so good na gustuhan ko siya. Next guys is something na hindi ko madalas na isi-share sa aking beauty favorites and yung mga perfume na ginagamit ko. And I wanna give a shout out dito sa Good Chemistry Jasmine Rose na perfume. Hindi ako mahilig sa rose na scent. So, ina-avoid ko yun. But... Sobrang bango niya kasi mas matapang yung jasmine na scent kesa dun sa rose. So, hindi mo talaga manonotice na meron siyang rose na scent. More, more of a jasmine na scent ito. So, ang bango niya guys. And sobrang refreshing niya. And yun, in araw araw ko siya as you can see. Malapat na siyang maubos. So, why not i-share ko lang dito sa video na to kung sakali naghahanap kayo ng bagong perfume. It's available sa, I think sa target ko siya nakita or Walmart. Pero, yeah, sobrang bango nitong jasmine rose. So, that is it guys for my February favorite. Sorry guys kung wala akong masyadong makeup na i-share. Pero, yeah, itong March talagang marami akong tinatry na sunscreen, marami akong tinatry na foundation. So, I'm sure marami akong mag-share na bagong favorites for the month of March. And guys, marami akong ongoing na giveaways. I-check nyo lang yung aking mga past videos, pati sa aking IG. So, yeah, thank you for watching guys and I'll see you on my next video.